一次做好，一次做好。哎呦，你看后边还有还有好多照片啊！哎呀，对，这些照片看得好吓人。后面照片呢，就是之前在台湾殡仪馆开过追悼会的死者。啊，来，同学们，下面我宣布，王星星同学的追悼会正式开始。第一步，一向百中堂，王者思家乡，请家属将遗像放置中堂。一向是我，请家属将鲜花放置水晶棺上。下面进行仪式的第三步，给王星星同学的致悼词，请所有同学保持安静。王星星同学死于一场车祸，享年二十四岁。致悼词结束，请所有同学为王星星默哀。结束了吗？结束了吗？什么东西在动啊？啊！一两只眼睛。啊！什么东西在引起的？啊！什么情况？什么情况？怎么了？怎么了？怎么怎么了？钟馆长怎么躺下了？怎么了，钟馆长？应该是看那个里面有东西。这边是什么写的？王星星的同学死于一场车祸，就是他刚刚读的那个台词。哎，馆长怎么了？哎，馆长怎么了？地上了。哎哎哎哎哎！哎，哎，那边有动静，那边有动静，那边有动静。叮叮叮！什么东西？什么情况？上面有字，猜莫无用，别有暗恨，别有暗恨，就说明他的死亡肯定有，不是这样子的，不是这样死，他的死绝对不是这样死的。王星星死，我觉得没有那么简单。这样，你们把对讲机拿好，跟我过来。走走走走走。这边，这边呢是前两天我收到了一则新闻，这上面呢也是记载了一起车祸，毕业之，但是这上面两份报纸呢。我好像放到我的办公室抽屉里面，到时候啊，我们就去我办公室里面把这些东西拿出来，把它拼接好，把上面内容给记住。好，走吧，现在去我的那个办公室里面把那个东西拿出来，把它拼接好。现在去拿。对，走吧。我现在要去办公室是吗？有电话，有电话，电话响。电话在哪里？嗯，这边，这边有个电话，这边有电话响。好，你去，你去。喂，电话里说的是什么？怎么了？怎么了，馆长？嗯？那个，班长留一下，其他同学都在外边等我。等一下十点半的时候，我办公室里的应急灯光会亮起。等一下，应急灯光亮起过后，就去我办公室的抽屉里面，把那些信息汇总拿出来，把它摆好。摆好过后呢，把上面内容记住。啊，做好过后呢，通过这扇门，还有身后的这扇木门，出门左转第一个房间，那是档案室。嗯，我现在呢去陪张强去接电话，接完电话过后，我们两个人在档案室等着你们。明白了。完了，我们现在要分别了，我们现在要分别了。拜拜，你张强，你注意安全，注意安全，注意安全。你是不是有什么事瞒着我呀？我没有事情瞒着你啊。
没有什么事情。真的没有什么事情。你知道刚才谁打电话过来的吗？谁啊？她是个女生。她还说她你你是她的好班长。啊。让你沿着电话铃声去找她。啊。张班长，我陪你呢去接电话。啊。啊，等一下呢，电话里面内容你就告诉我。这是什么情况？我先去了。等一下，电话铃响了。接一下电话。喂，你好。我现在就要去接另外一些电话。我们现在要往去接电话铃。那远处是什么？他跑了。电话铃在那边，我们先去接电话铃。喂，你好。你好，这里青山市公安局大安处。关于您咨询的王先生车祸死亡原因一事，我方向您提供以下信息：王先生一十六人。自驾前往青山市郊区别旅行，在山谷中发生意外，汽车坠入悬崖，王先生重伤昏迷，其他五人均受到不同程度的轻伤。我们现在去接另外一个电话，哇，一体专用通道。另外一个电话在这里。喂，你好。这边还有一个最后一个电话，听一下他说的是什么。幸存的五人通过医院的全力救治活了下来。据医院的心理专家介绍，这五人的心理受到了重大的创伤，产生了应激反应，全然不知自己这一段时间发生过的事情，现已全部康复，回到学校。有点不对劲啊。让范慧琳独自一人前往院子神像处祭拜。范慧琳是吗？是的，没问题，没问题。收到，收到，收到。我走了，拜拜。保佑我。哎